السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر اسٹوڈینٹس وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ اے سیریز آف ویڈیو لیکچرس فار انڈر گریجویٹ اسٹوڈینٹس ان میتھامیٹکس اینڈ ٹوڈیز لیکچر از فار فورتھ سیمسٹر اسٹوڈینٹس تو اگر ہم فورتھ سیمسٹر کا پرسکرائبڈ سلیبس دیکھیں گے اس میں جو پہلا ٹاپک ہے پہلے یونٹ کا وہ ہے ڈیفینیشن اینڈ ایگزامپلز آف گروپس تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں پہلے گروپ کی ڈیفینیشن سمجھنی ہے تو گروپ کی ڈیفینیشن سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے ہمیں بائنری آپریشن سمجھنا ہوگا تو اس لیے میں بائنری آپریشن کی بیسک ڈیفینیشن لکھتا ہوں بائنری آپریشن سٹور آن اے سیٹ اے اگر آپ کے پاس ایک آپریشن ہے سٹور اور ایک سیٹ ہے اے تو اس بائنری سوری اس آپریشن سٹور کو کب ہم کہیں گے کہ وہ بائنری آپریشن ہے اے پر اف سٹور اف دیٹ سٹور دیٹ آپریشن از اے فنکشن فرام اے کراس اے means Cartesian product A cross A to A which is generally denoted by star of AB is equal to A star B. This definition ko achhi tarah samajhne ke liye pehle hum kuch examples dekhte hain. If uh, we consider the set N of natural numbers. So this is the set of natural numbers containing counting numbers 1, 2, 3, 4, so on. At elementary level, you have heard about basic four fundamental operations, namely addition, subtraction, multiplication, and division. Let us select first addition. Addition. If we select two, only two natural numbers, say we select two, or say we select five, we select two, and we add them, we get five plus two, that is seven. So we select two natural numbers from the set N. In this case, we have set N. In instead of A, here it is N. We have set of natural numbers and we have an operation plus. Now we have to discuss whether this plus addition, operation addition, is a binary operation on the set N or not. Okay. Now if we select only two natural numbers, only two numbers from the set. Here it is natural set. We select five, we select two. We add them, we get seven. And seven is also a natural number. Now, if we select, say, another set, say we have three, we have eight, and three plus eight, that is eleven. So three is a natural number that belongs to n. Eight is a natural number that belongs to n. So we select two natural numbers, two elements from the set. We add them, we operate them, and we get the outcome eleven. And eleven is also a natural number. Even we can say that it is in general true that if we add, if we, even you can. check it if we add only two naturals if we select only two natural numbers we operate them we add them we will get a natural so in general it is true that take only two naturals add them you get a natural so in general we can say that if a and b if a and b are only two natural numbers then their sum a plus b is always a natural number so this is always true If you select any two naturals, you add them, you get a natural. Okay? Now consider the next basic operation, that is subtraction. Subtraction. Minus. Set to same hai, wahi set, set of natural numbers. Yaan pe humne operation, basic elementary operation, joh humne sikhi thi, addition liya, humne add kiya, do naturals ko select kiya, we add them, we get a natural. And in general it is true that, sum of two natural is a natural. Now let us try to apply the same condition here for subtraction, operation subtraction. Now you select the same natural, say five, say two. If we select two natural numbers, five and two, here we add, here we subtract them, five minus two, that is three. And it is a natural number. See? Now the question is, is it always true that you, and here it looks like that we select 5, we select 2, we get 2 naturals, we select 2 naturals, we subtract them, we get a natural. But the question is, if you select the same number here, 3, next pair, 3, 8, and you subtract them, you get minus 5. Here it is a natural number, here it is not a natural number. Now the question is, what is the difference between the two operations on this set n of natural numbers? Here, you add the two numbers, 3 and 8, you get 11 and 11 is also a natural number. But here you subtract 3, 2 naturalists, 3 and 8, you get minus 5. 
and that minus 5 is not a natural. And that is the basic difference between the two operations on the set N of natural numbers. So I think it is not always true. Even you can also check, it is not always true. Sometimes it may be true that you take two naturals. For example, if you take natural A, if you take natural B, and if A is greater than B, then A minus B is always a natural. But it is not always true. If A is equal to B, you take 5 and 5, 5 minus 5 is 0, not a natural. You take A less, greater than, sorry, less than B. You take 2, 7, 2 minus 7, not a natural. Okay? Now the question is, what is the difference between these two operations? Sum of two naturals is a natural. So you select two naturals, you operate them, you get back, uh, you get the outcome which is back in, to, in the set. But if you take only two naturals, you subtract them, you will not obtain always a natural number. And this is the basic difference between these two operations. And this property, when we add, we always get a natural. This property, it, uh, this property known as, is known as the binary operation. So what is a binary operation? Binary operation means in simple words, if you select only two numbers from the set, you operate them, and whatever is the outcome, that should belong to the set. If it is always true, always, remember, then it is a binary operation. Now the question is, you have sir, here the subtraction, here we have selected 5, 2, and the answer is 3, it is a natural. Now the question is, here we have selected 3 and 8, and it is minus 5, but it is not a natural. Now the question is, students, in students ko confusion hota hai, ki sir, agar yahan pe apply ho raha hai, yahan pe natural a raha hai, yahan pe natural nahi a raha hai, ab hum isko binary operation kahenge ya na kahenge. Kyunki kahi pe apply ho raha hai, kahi pe apply nahi ho raha hai. Isko achhi tarah samajhne ke liye, mein aapko ek simple example dunga. Sir, so you have two students, student A and student B. 12th ka result aya to do students the ek student a aur dusra student b dono exam mein appear hue the agar main aapse ye puchu ye batau ki student a pass hua hai he has qualified the examination theek student a jo tha usne exam pass kiya aur isne pass nahi kiya he has failed in the exam samajh raha achhi tarah se example samajh raha agar 12th mein se char paper hai first Second, third, fourth. Iske liye bhi first, second, third, fourth. Achhi tarah se samajh da example. Aksar students ko confusion rehta hai. Bhai kyu hum yaha counter example dete waan nahi de raha hai. Agar student a pass hua, to twelfth mein total char subject the. Say, there are only four papers in twelfth examination. Ag, kahi pe paanch bhi ho sakte hai, lik mein samjhane ke liye keh raha hoon. Agar student a pass hua, to uska matlab kya hai? उसका मतलब है कि उसने सारे पेपर पास किए ठीक है यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आप अगर मैं ये आपसे पूछूं कि स्टूडेंट बी पास नहीं हुआ तो जब स्टूडेंट बी पास नहीं हुआ तो उसका मायने क्या है जरा सोचिए क्या उसका मायने ये है क्या ये मायने हो सकता है कि अगर हम कहेंगे स्टूडेंट ए पास हुआ इसके सारे पेपर पास हुए लेकिन अगर हम ये कहेंगे स्टूडेंट बी पास नहीं हुआ तो उसका मतलब क्या ये है कि उसके सारे पेपर फेल हुए सोचिए सोच विचार के आप जवाब दीजिए तो आई थिंक सोच विचार के बाद आप इस बात पर एग्री होंगे सर यह जरूरी नहीं है कि अगर स्टूडेंट बी फेल हुआ तो उसके सारे पेपर फेल हैं क्योंकि अगर उसका एक ही पेपर फेल होगा तब भी वो फेल है अगर दो पेपर फेल है तब भी वो फेल है अगर तीन पेपर फेल है तब भी वो फेल है और अगर चार पेपर फेल है तब भी वो फेल है तो उसका मतलब क्या है कि अगर स्टूडेंट बी फेल हो रहा है it means that he has failed in not exactly one paper, not exactly two paper, we know, don't know, not exactly three papers, not exactly four papers. The appropriate term is in at, at least one paper. So, come as come, one paper fail hua. Theek hai? Samjhane ke liye mein kaya raha hun. Say, B ne first paper bhi pass kiya, third paper bhi pass kiya, fourth paper bhi pass kiya. Jo student B, uska only second paper fail hai. Samjhna, mein kya kehne ja raha hun. अब अगर मैं किसी स्टूडेंट से पूछूं कि भाई ए पास हो उसका मायने क्या है सर उसके सारे पेपर पास थे पास है जेनुइन इट इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन अब मैं अगर स्टूडेंट बी के मुतलिक आपसे पूछूं कोई दो स्टूडेंट्स हैं और राहिल एक स्टूडेंट है या एक लड़का यहां पे बैठा है और बशीर दूसरा या मुख्तार मुख्तार दूसरा स्टूडेंट यहां पे बैठा 
तो मैं राहिल से पूछता हूँ राहिल बी फेल हुआ तो उसका मायने क्या है क्या राहिल ये कहेगा कि उसका एक पेपर दो पेपर नहीं कम अज कम एक पेपर उसका फेल हुआ लेकिन अब ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल है बी का ओनली पेपर सेकंड फेल हुआ है अगर राहिल ये एक्सप्लेनेशन देगा कि सर बी इसलिए फेल हुआ क्योंकि उसका पेपर वन भी पास है उसका पेपर थर्ड भी पास है उसका पेपर फोर्थ भी पास है लेकिन सर फेल हुआ प्रॉब्लम है एक इश्यू है क्या इश्यू है उसका पेपर सेकंड फेल हुआ तो मुझे लगता है यह भी समझने के लिए चलो ठीक ठाक है इससे भी मकसद हासिल होता है कि भाई हाँ ये फेल हुआ लेकिन उसने क्या कहा पहले उसने कहा तीन पेपर जो पास हुए हैं उसके बाद वो पेपर कहा जो फेल हुआ अगर मैं मुख्तार से पूछूं दूसरा लड़का यहां पे बैठा मुख्तार क्या लगता है आपको बी फेल हुआ कोई बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे सकते हो सर यस अगर बी के ए फर्स्ट पेपर थर्ड पेपर फोर्थ पेपर पास हुआ भी मुझे इसकी क्या जरूरत है कि मैं, मैं पहले ये कहूं कि उसका फर्स्ट पेपर फे पास थर्ड पेपर पास फोर्थ पेपर पास मुझे लगता है कि मुख्तार अगर डायरेक्टली यही कहेगा सर स्टूडेंट बी फेल हुआ क्योंकि उसका पेपर सेकंड फेल हुआ तो उसका मतलब क्या है समझने वाली बात है अगर स्टूडेंट बी फेल हो रहा है वो किसी पेपर की वजह से फेल हो रहा है जो उसका फेल हुआ है अब अगर हम दिन भर यही कहता रहेंगे नहीं सर उसका पे, फर्स्ट पेपर भी पास हुआ थर्ड भी फोर्थ भी फर्स्ट भी थर्ड भी फोर्थ लेकिन फाइनली वो फेल तो है हमें कहना ही अल्टीमेटली है कि वो फेल है क्योंकि सेकंड पेपर फेल है तो बेस्ट एक्सप्लेनेशन यही होगी कि हम कहेंगे स्टूडेंट बी फेल हुआ है क्योंकि उसका पेपर सेकंड फेल हुआ तो उसका मान क्या है बी फेल हुआ उसका मान यह नहीं कि उसके सारे पेपर फेल हुए कोई पेपर पास भी हुआ होगा से हेयर उसका पेपर फर्स्ट भी पास हुआ थर्ड भी पास हुआ फोर्थ भी लेकिन अगर स्टूडेंट भी फेल हो रहा है तो उसका कम से कम एक पेपर फेल, पेपर फेल हो रहा है तो अगर अगर हमें दिखाना होगा डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन क्यों भी फेल हुआ क्योंकि उसका पेपर सेकंड फेल हुआ तो उसका मतलब है कि अगर कोई फेल हो रहा है जो पेपर पास है उनकी तरफ ध्यान मत देना हम डायरेक्टली यही कहेंगे वो इसलिए फेल हुआ क्योंकि फलानी पेपर फेल हुआ ठीक है तो फेल होने का मतलब बी फेल हो उसका मतलब ये नहीं था ना अब कि उसके सारे पेपर फेल हुए उसका मतलब ये था कि कम से कम एक पेपर फेल है और बेहतर एक्सप्लेनेशन मुख्तार ने दे दी कि भाई वो इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि उसका सेकंड पेपर फेल है तो उसका मतलब है जहां पर रिजल्ट फेल हो रहा है वहां पर आपको पास पेपर दिखाने की जरूरत नहीं है आप इतना ही बताए कि उसका कौन सा पेपर फेल है अगर आप ये दिखा पाए तो दैट इज कॉल्ड द काउंटर एग्जाम्पल यू आर सेइंग दैट ही हैज नॉट पास द एग्जामिनेशन बिकॉज ही फेल्ड इन पेपर सेकंड सो दैट इज द रीजन हियर लेट्स कम टू द पॉइंट लेकिन यहां पे भी ये ध्यान रखना जो पास हुआ उसके लिए यह नहीं चलेगा पेपर फर्स्ट पास तो पास ना पेपर सेकंड पास तो पास ना उसके लिए दिखाना कि उसके सारे पेपर पास है तो जो पास उसको दिखाना वो सारे पेपर पास कर गया लेकिन जो फेल है उसके लिए बस वही पेपर हाईलाइट कीजिए जो उसका फेल हुआ है तो उसका मतलब है कि बेहतर अगर हम यहां दिखाना होगा कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन सो समाइम्स यू टेक टू नेचुरल यू सब्ट्रैक्ट दिन यू गेट ए नेचुरल बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू सो उसके बहुत सारे पेपर पास हो रहे हैं हम टेक लेंगे फाइव माइनस टू जब भी हम ए माइनस बी लेंगे ए ग्रेटर देन बी ये ऑलवेज नेचुरल होगा तो ये सारे पेपर इसके पास हो रहे हैं लेकिन हम ये नहीं दिखाएंगे हम वही पेपर हाईलाइट करेंगे जो उसका फेल हुआ तो इसको कहते हैं हम काउंटर एग्जाम्पल तो याद रखना जब कोई रिजल्ट सही होगा उस टाइम दिखाना कि उसके सारे पेपर पास है वो पास एवरीवेयर हो रहा है लेकिन जब कहीं पे आपको लग रहा है कि ये रिजल्ट फेल है तो एक एग्जाम्पल से काम चलेगा किस एग्जाम्पल से जहां पर पास हो रहा है नहीं उसी एग्जाम्पल से काम चलेगा जहां पर फेल हो रहा है ठीक है तो अगर हमें दिखाना कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन चलो अब हमें लग रहा है कि फाइव माइनस टू इज थ्री या नेचुरल आ गया लेकिन ये नेचुरल नहीं आ रहा है इसलिए ये पेपर पास है ये पेपर फेल है चलो भाई क्या लग रहा है आपको कि हमें अब ये दिखाना है कि ये फेल हुआ क्योंकि उसका ये पेपर पास ये पेपर फेल इससे डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन यही हो सकती है कि हम वही पेपर दिखाएंगे जो उसका फेल हुआ है कम अज कम एक पेपर उसके सारे पेपर फेल होंगे लेकिन एक पेपर बताएंगे ये फलानी पेपर फेल है तो वो फेल हो गया ठीक है तो बेहतर है कि अगर हम ये बताएंगे या डायरेक्टली यहां पे हम दिखा सकते हैं सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन शाबाश जिस तरह हमने यहां बताया बी पास नहीं हुआ क्यों नहीं पास हुआ हमने उस पेपर की बात की जो उसका पास हुआ फर्स्ट थर्ड फोर नहीं हमने उस पेपर की बात की जो उसका फेल हुआ पेपर क्योंकि अगर हम यही बताएंगे उसका कौन सा पेपर फेल है उसका मतलब है वो ओवरऑल फेल है ओवरऑल इन द सेंस उसके सारे पेपर पास नहीं वो पास नहीं हुआ 
ठीक है तो यहां पे भी अगर हमें ये बता रहे कि सप्ट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन इट्स बिकॉज थ्री कामा एट बिलोंग्स टू एन इट मीन्स थ्री एंड एट आर नेचुरल नंबर बट थ्री माइनस एट इज इक्वल टू माइनस फाइव एंड डज नॉट बिलोंग्स अब बात समझ में आई मैंने क्यों इस तरह से आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश की क्योंकि अक्सर कन्फ्यूजन रहता है कि भाई अगर रिजल्ट ठीक था तो हमने प्रूफ दे दिया लेकिन अब हमें कहीं पे आ रहा है कि ये रिजल्ट कन्वर्स नॉट ट्रू लवर क्लास में भी आपने देखा होगा कि इसका कन्वर्स सही नहीं है सर वहां पे प्रूफ क्यों नहीं दिया वहां पे हमने क्यों एग्जाम्पल दे दी तो समझ में आया ना माने कि पास हुआ तो वो एवरीवेयर पास हो रहा है वो ऑलवेज पास हो रहा है फेल हुआ तो उसका मतलब यह नहीं कि एवरीवेयर फेल उसका मतलब है कि उसका कम अज कम एक पेपर फेल है कम अज कम एक जगह पे वो फेल हो रहा है और जो फेल हो रहा है वही हमें दिखाना है अगर हमने दिखा है सेकंड पेपर फेल है बाकी सारे पास होंगे या फेल होंगे सिटल ही हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन ठीक है ना तो इसका मतलब यह है कि एक सिंपल एग्जांपल में फिर भी आपको देता हूं यू हैव प्रूव इन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड दैट एवरी डिफरेंशियबल फंक्शन इज कंटिन्यूस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू कन्वर्स का माने क्या कंटिन्यूस मे आर मे नॉट बी डिफरेंशियबल ठीक है तो उसका माने क्या है समटाइम्स देर आर इनफाइट नंबर ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन विच आर ऑल्सो डिफरेंशियबल लेकिन क्या हमने वो फंक्शन दे दी काउंटर एग्जाम्पल के लिए नहीं हम वो पेपर दिखाएंगे जो फेल हो रहा है फेल होने का मतलब क्या है जो कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशियबल नहीं है तो सिंपल एग्जाम्पल हम देते हैं कि मॉड एक्स एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इट इज ए कंटिन्यूस फंक्शन बट इट इज नॉट ए डिफरेंशियबल एट सी चलो डेयर स्टूडेंट इस वक्त तक जो हमने वेरीफाई किया वो मैंने यहां पर लिख दिया प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन बट माइनस इज नॉट ए बाइनरी पहले हम एलिमेंट्री ऑपरेशन पे ही काम करेंगे तो नेक्स्ट ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन आपको क्या लगता है कि अगर आप कहीं पे भी टू नेचुरल नंबर सिलेक्ट करोगे से फाइव यू सिलेक्ट थ्री एंड फाइव थ्री आर फिफ्टीन यू मल्टीप्लाई देन सर हमने क्यों मल्टीप्लाई किया क्योंकि इस वक्त ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन ठीक है उसी ऑपरेशन को आपको वेरीफाई करना है कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं तो फाइव और थ्री को जब हमने मल्टीपल किया तो वी गेट फिफ्टीन से यू गेट मल्टीपल सिलेक्ट नेचुरल टू यू सिलेक्ट नेचुरल सेवन यू मल्टीपल देम यू गेट फोर्टीन सो फोर्टीन इज ऑल्सो ए नेचुरल आई थिंक इट इज ऑलवेज ट्रू आपको क्या लग रहा है इट इज इन जनरल ट्रू दैट वेन वी सिलेक्ट ओनली टू नेचुरल वी मल्टीप्लाई देम वी मल्टीप्लाई देम एंड वी गेट ए नेचुरल अब अगर कोई कहे कि सर ये नहीं है ठीक है ये गलत है तो गलत होने का मतलब क्या है वही जिस तरह मैंने पहले दिखाया भी फेल होने का मतलब है कि आपको दिखाना है कहां पे फेल हो रहा है तो जब आप कभी कहोगे कि रिजल्ट फेल है तो आपको दिखाना है कहां पे फेल हो रहा है आई यू हैव गिव द काउंटर एग्जांपल सो आई थिंक इट इज इन जनरल ट्रू दैट इफ ए एंड बी आर ओनली टू नेचुरल नंबर देन देर प्रोडक्ट ए एन टू बी और शॉर्ट ए भी लिखते हैं इट इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर सो आई थिंक इट इज नाउ क्लियर आप खुद भी चेक कर सकते हो कि आप कोई भी दो नेचुरल नंबर सिलेक्ट कीजिए यू मल्टीप्लाई देम यू विल ऑलवेज गेट अ नेचुरल सो बाइनरी ऑपरेशन का माने शॉर्टली इतना ही है अगर हम इस सेट से दो एलिमेंट सिलेक्ट करें फिर उनको ऑपरेट करें पहले ऑपरेशन एग्जिस्ट होना है ठीक है इट शुड बी डिफाइंड ऑपरेशन शुड बी डिफाइंड एंड लेटर ऑन द आउटकम द नेक्स्ट पॉइंट इज पहले डिफाइंड होना चाहिए स्टार बी ए इन टू बी ए प्लस बी ए माइन पहले डिफाइन होना चाहिए और उसके बाद जो आउटकम आएगा वो उसी सेट में होना चाहिए ठीक है सो इट इज नाउ क्लियर दैट सब्ट्रैक्शन सॉरी दिस मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो ए बाइनरी ऑपरेशन सो थर्ड पॉइंट इज हियर मल्टीप्लीकेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन नाउ द फोर्थ एलिमेंट्री ऑपरेशन इज डिविजन डिवाइड तो आपको देखना है कि डिवाइड जो है क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है पहला क्वेश्चन क्या हम क्या अगर कोई भी दो नेचुरल नंबर सिलेक्ट कर सकते करें क्या हम डिवाइड कर सकते हैं ये वी कैन ऑलवेज डिवाइड इन टू नेचुरल सो इतना ही काफी नहीं है कि हम डिवाइड कर सकते हैं बस ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया नहीं पहले बाइनरी हम डिवाइड कर सकते हैं ये इस, इसका आंसर ये है और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या जो आउटकम आ रहा है वो ऑलवेज उसी सेट में है यह देखना है तो इससे पहले ही मैंने दिखाया वो जब एग्जाम्पल में मैंने कहा कि बी फेल हुआ तो ये जरूरी नहीं है कि आप ये दिखाए कि वो कहां कहां पे पास हो रहा है फिर दिखाएंगे ये यहां पे फेल हो रहा है नहीं तो काउंटर एग्जाम्पल फेल हो रहा है तो आपको दिखाना है कहां पे फेल हो रहा है बस एक एग्जाम्पल दीजिए यूर जॉब इसका ठीक 
क्या लगता है आपको अगर आप डिवाइड करेंगे दो नेचुरल नंबर का क्या वो आउटकम डिविजन ऑलवेज ए नेचुरल नंबर होगा नहीं अगर आप कहेंगे सर अगर हम सिक्स को टू से डिवाइड करेंगे सिक्स भी नेचुरल है टू भी नेचुरल है तो थ्री आएगा वो तो नेचुरल है ठीक है उसका मतलब है कि ये पेपर उसका पास हो गया ठीक है लेकिन क्या अगर हम नेचुरल थ्री करेंगे सिलेक्ट और नेचुरल फाइव करेंगे सिलेक्ट थ्री एंड फाइव और टू नेचुरल समझ लेना क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये डिवाइजन डिविजन ऑफ ऑल टू नेचुरल इज नॉट ऑलवेज ए नेचुरल सो अब मुझे वही एग्जाम्पल देखनी है वही एक काउंटर एग्जाम्पल देना है जहां पे फेल हो रहा फेल होने का मतलब क्या है दो एलिमेंट इसी सेट में सिलेक्ट करने उसके बाद यू ऑपरेट देम बट द आउटकम शुड नॉट बी दियर इफ इट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ठीक सो थ्री एंड फाइव आर टू नेचुरल एंड यू डिवाइड देम थ्री डिवाइडेड बाई फाइव विच इज इक्वल टू थ्री बाई फाइव नॉट ए नेचुरल क्या लगता है मुझे लगता है ये काफी है कि वी कैन से दैट डिविजन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन क्यों हम दिखाएंगे कि हमने दिखाया आई हैव वेरीफाइड इट आई डिफेंड इट इट बाय एग्जांपल दैट वी टेक टू नेचुरल वी डिवाइड देम बट दिस इज नॉट ए नेचुरल इट मीन्स डिविजन यहां पे फेल हो रहा है ठीक है सो so, एक पेपर में फेल हुआ अगर बाकी सारे पेपर भी पास हुए इसके बारे सॉरी अगर बाकी सारे पेपर भी फेल हुए पास हुए तब भी ये पास नहीं हुआ क्योंकि यहां पे ये फेल हो रहा है सो दैट इज कॉल्ड द काउंटर एग्जाम्पल ठीक है सो इट मीन इज दैट डिविजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन सो डिविजन इज सो द फोर्थ पॉइंट इज डिविजन इज नॉट ए नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ठीक है एन पे पता है अब हमें क्या समझ आए जो एलिमेंट्री uh, ऑपरेशन है उनमें टोटल एडिशन और मल्टीप्लीकेशन है जो बाइनरी ऑपरेशन है सेट ऑफ एन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स अब हमने दूसरा सेट लिया सेट ऑफ इंटीजर्स यही बेसिक ऑपरेशन एलिमेंट्री ऑपरेशन यहां पे भी डिसाइड करेंगे डिस्कस करेंगे कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं ठीक सो एडिशन प्लस इफ यू टेक एनी टू नेचुरल से थ्री से माइनस सेवन सॉरी इंटीजर्स ध्यान देना क्योंकि यहां पे सेट है जेड जो सेट है उसी में से सिलेक्ट करना उस पहले एग्जांपल में हम माइनस सेवन सिलेक्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि माइनस सेवन सेट में नहीं था नेचुरल नंबर्स में नहीं था लेकिन यहां पे माइनस सेवन है इसलिए हम थ्री और माइनस सेवन सिलेक्ट करेंगे वी एड देम यू गेट थ्री प्लस माइनस सेवन एंड दैट इज थ्री माइनस सेवन विच इज इक्वल टू माइनस फोर अब हमें देखना है कि माइनस फोर सेट में है अब आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है ये नहीं कहना है कि सर यह नेचुरल नहीं है ये नेचुरल नहीं है ये तो सही है लेकिन इस वक्त हम नेचुरल सेट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं ठीक है हेयर द सेट इज इंटीजर्स एंड माइनस फोर इज एन इंटीजर सो इट बिलोंग्स टू दैट सो आई थिंक यू कैन डायरेक्टली से दैट इफ ए एंड बी आर ओनली टू इंटीजर्स आप खुद भी वेरीफाई कर लो अगर आप कोई भी दो इंटीजर सिलेक्ट करेंगे यू एड देम यू विल ऑलवेज गेट एन इंटीजर अब अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर ये गलत है तो गलत ऐसे नहीं कहना काउंटर एग्जाम्पल के साथ सामने आना ठीक है कमेंट बॉक्स में लिखना कि ये फलानी पेयर है ये दो नंबर है दो इंटीजर्स है उनको जब मैंने सम किया तो वो इंटीजर नहीं आया ठीक है तो इसलिए आपको मानना पड़ेगा ये इफ यू हैव ओनली टू इंटीजर्स ए एंड बी यू एड देम ए प्लस बी इट इज ऑलवेज एन इंटीजर सो आई थिंक द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स सेट जेड ऑफ इंटीजर जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू सो वन नाउ इट इज क्लियर दैट एडिशन प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड चलो भाई हम दूसरे दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं सब्ट्रैक्शन देखेंगे इससे पहले वाली जो बिफोर दैट वी हैव डिस्कस इट इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन आपको क्या लग रहा है कि अगर हम यहां पे कोई भी दो इंटीजर सिलेक्ट करेंगे फिर उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आउटकम हमेशा इंटीजर होगा हम एग्जाम्पल से भी वेरीफाई भी कर सकते हैं से यू टेक्स थ्री यू टेक्स सेवन वी सब्ट्रैक्ट देम थ्री माइनस सेवन या कोई और एग्जाम्पल देंगे यू टेक थ्री यू टेक से एट यू सब्ट्रैक्ट देम थ्री माइनस एट एंड थ्री माइनस एट इज माइनस फाइव एंड माइनस फाइव इज ऑल्सो एन इंटीजर रिमेंबर यहां आपको देखना है कि वो सेट में है आपके सामने जो सेट है इसको तो वो है जेड यू आर वेरीफाइंग वेदर सब्ट्रैक्शन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड सो आपको ऑलवेज आउटकम चेक करना है कि वो जेड में है आपका जो सेट है उसी में है कि नहीं 
ठीक है तो यहां पे आ रहा है माइनस फाइव तो इसी तरह अगर हम एक इंटीजर लेंगे सेवन और दूसरा इंटीजर लेंगे माइनस थ्री ठीक है तो इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेवन माइनस इंटू माइनस थ्री तो ये बनेगा सेवन प्लस थ्री माइनस माइनस प्लस दैट इज टेन एंड टेन इज ऑल्सो एन इंटीजर क्या लग रहा है आपको सो आई थिंक यू कैन वेरीफाई अपन इट इफ यू टेक अन टू इंटीजर यू एड दम सॉरी यू सब्ट्रैक्ट दम यू विल ऑलवेज गेट एन इंटीजर नेचुरल में प्रॉब्लम थी नेचुरल में जब हमने लिया थ्री माइनस एट दैट इज माइनस फाइव बट माइनस फाइव नेचुरल नंबर नहीं था इसलिए ये वहां पे एक काउंटर एग्जाम्पल की तरफ हमने दिया कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन बिकॉज थ्री माइनस एट इज माइनस फाइव एंड माइनस फाइव इज नॉट अ नेचुरल बट हियर इट इज नॉट एन इश्यू बिकॉज वी हैव द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स सो यू टेक टू इंटीजर्स यू सब्ट्रैक्ट दम यू गेट माइनस फाइव एंड माइनस फाइव इज ऑल्सो एन इंटीजर सो In general, we can say this is true that if we take any two integers a, b, in z, we subtract them a minus b, and it is also in z. So I think it is now clear that subtraction is also minus subtraction is also a binary operation on z. Before going ahead, we have to see what we have proved till date. Here, subtraction is not a binary operation. Here, subtraction is a binary operation. इसका मायने क्या है कि जब हम कहेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है अब हम ऐसा तो डिक्लेयर नहीं कर सकते कि कोई हमें पूछे कि सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन है हम कहेंगे नहीं है नहीं ऐसे जवाब थोड़ी दे सकते हैं तो जब हमसे पूछा जाएगा कि सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है पहले हमें देखना कि सेट कौन सा है तो सेम ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन वही सेम ऑपरेशन सेट ऑफ इंटीजियर जेड पे बाइनरी ऑपरेशन है लेकिन यही सब्ट्रैक्शन सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो इसका मतलब है कि हम ब्लाइंडली ये नहीं कह सकते हैं कि सर हमने अब सीख लिया कि सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है ये गलत है अगर हमें ये बताना है कभी भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है पहले हम उस सवाल पूछने वाले से ये पूछे कि भाई मुझे सेट दीजिए ठीक है हम उस वक्त तक ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है जब तक हमारे पास सेट ना हो ठीक है तो मैं कहूंगा कि क्या सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है तो आप आंसर मत देना आप ये ना कहना ये सर नो आप ये कहना सर मुझे पहले सेट बताए किस सेट पे ठीक है सो टू डिसाइड वेदर एन ऑपरेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन वी नीड मिनिमम टू क्वांटिटीज एक्जैक्टली टू क्वांटिटी ऑपरेशन एंड द सेट ठीक सो so, ये इसका मतलब ये है कि सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है ये गलत है क्योंकि यहां पे है और यहां पे नहीं है इसलिए सिंपल वर्ड्स में हम ये कहेंगे कि एक ऑपरेशन एक सेट पे बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है और दूसरे पे नहीं हो सकता एन ऑपरेशन मे बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन वन सेट बट मे नॉट बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अनदर सेट एंड सब्ट्रैक्शन इज वन सच एग्जाम्पल इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट जेड ऑफ इंटीजियोर बट सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर ठीक चलो भाई अब अगर हम नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करेंगे थर्ड ऑपरेशन दैट इज मल्टीप्लीकेशन जिस तरह हमने वेरीफाई किया सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे कि वी प्रोडक्ट अर्यू टू नेचुरल वी गेट अ नेचुरल इन जनरल In a similar way, we can uh, say that if we, we multiply any two integers, we get an integer. Say we select three, we select eight, so they, we product them. We get twenty-four. It is also natural. We select minus seven, we select two, and that minus fourteen, and that is also an integer. Here it belongs to that. Here it belongs to that. So in general, it is true. If a and b are only two integers. एंड देन देर प्रोडक्ट ए बी इज ऑलवेज एन इंटीजर आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हो सो आई थिंक इट इज नॉट क्लियर दैट इफ यू हैव टू इंटीजर्स यू कैन मल्टीप्लाई दम एंड ऑलवेज द मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट इट इज डिफाइंड एंड इवन कोई आपसे कहे कि भाई जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे उसमें भी कोई इश्यू नहीं है यू मल्टीप्लाई सेवन बाई जीरो यू गेट जीरो एंड जीरो इज ऑल्सो एन इंटीजर कोई इश्यू नहीं है ठीक है ना नाउ इट इज क्लियर दैट सब्ट्रैक्शन एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जर्ड Z means integer, set of integers. Subtraction is a binary operation on Z, and multiplication is also a binary operation on Z. So multiplication is also a binary operation on Z. Now the next operation is division. Fourth one is division. आपको क्या लग रहा है कि अगर हम दो integer select करें और फिर उनको divide करें क्या always एक integer ही आएगा 
आपको लग रहा है कि सर कहीं पे आएगा वो मैंने इससे पहले भी समझा कि हाँ आप सिक्स सिलेक्ट करोगे आप टू सिलेक्ट करोगे एंड यू डिवाइड देम यू गेट इंटीजर बट अगर आप सेवन सिलेक्ट करोगे इफ यू सिलेक्ट टू इंटीजर सेवन एंड थ्री देन सेवन बाई थ्री और थ्री बाई सेवन दे आर नॉट इंटीजर ठीक है तो अगर हमें एक एग्जाम्पल मिल गया कि वाई वेर इट फेल इज इफ वी हैव वन एग्जाम्पल वेर इट फेल इज दैट ए एंड बी आर इन द सेट बट देर ऑपरेशन वेन वी कंबाइन देम द रिजल्ट द आउटकम इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है दैट इज अवर एग्जाम्पल दैट इज अवर काउंटर एग्जाम्पल वी कैन लीव द क्वेश्चन हियर दैट वी कैन लीव द टॉपिक हियर दैट इट इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन वाई बिकॉज थ्री एंड सेवन और इंटीजियर इज बट दर डिविजन इज नॉट एन इंटीजियर ठीक है तो हम ये कहेंगे कि डिविजन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन बिकॉज थ्री सेवन दे बिलोंग टू जैड एंड हियर थ्री बाई सेवन दर डिविजन थ्री बाई सेवन इज नॉट एन इंटीजियर इंप्लाइज डिविजन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जैड इसी तरह अगर हम सेट ऑफ रैशनल नंबर सिलेक्ट करेंगे सेट ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू पी क्यू इंटीजर्स एंड क्यू नॉन जीरो चलो भाई अब हमें लग रहा है कि आप नव यू आर इन अ पोजिशन टू से डायरेक्टली दैट विच ऑफ द बेसिक ऑपरेशन इज एलिमेंट्री ऑपरेशन इज और बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर ठीक है अगर हम पहले वही एडिशन की बात करें क्या एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है क्यू पे सम ऑफ टू रैशनल इज ऑलवेज ए रैशनल सो इफ यू टेक अन टू रैशनल ये नहीं कि आप एक रैशनल सिलेक्ट करोगे और दूसरा रैशनल सिलेक्ट करोगे नहीं उसी सेट में से आपको दो नंबर सिलेक्ट कर सो इफ यू टेक अन टू रैशनल ए रैशनल नंबर बी ए रैशनल नंबर देन यू विल से दैट ये देर सम इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर समझाने के लिए मैं कह रहा हूं अगर ए है से पी बाई क्यू और बी है से आर बाई एस देन देर सम a plus b you can verify that is p by q plus r by s that is p s plus r q divided by q s aapko kya lag raha hai ye p q r s they are all integers and q and s are non zero because they are rational the denominator is non zero so here q s product of two net integers non zero numbers is always a non zero so here it is non zero and integer theek hai here it is an integer so it is an integer by integer so it is a rational number so i think in general it is true that even i have verified it it theek hai I have verified that uh, we select two irrationals. We add them, we get a rational. So I can say that I can say that a plus b belongs to Q for all a comma b belongs to Q. जिस तरह मैंने example में समझाया ये for all सारे paper pass हुए. अब कभी भी कहीं पे भी दो numbers लीजिए you add them, you get a rational. So it means that प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन सो क्यों की हम बात करेंगे प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू सिमिलरली यू कैन शो दैट सेकेंड एग्जाम्पल सब्ट्रैक्शन की बात हम करेंगे इसी तरह जिस तरह मैंने अभी वेरीफाई किया अगर हम ए लेंगे पी बाई क्यू बी लेंगे आर बाई एस देन यू सब्ट्रैक्ट देम यू क्रॉस मल्टीप्लाई ठीक है यू गेट ए रैशनल नंबर सो सब्ट्रैक्शन डिफरेंस ऑफ टू रैशनल इज इज ऑलवेज अ रैशनल सो सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो ए बाइनरी ऑपरेशन सिमिलरली सो सब्ट्रैक्शन इज ए बाइनरी ऑपरेशन सो वी कैन से दैट a minus b belongs to q for all a comma b belongs to q and the third one is multiplication still we can say that ab belongs to q for all a comma b belongs to q theek hai so i think now it is clear that set of rational numbers on the set of rational numbers addition usual addition subtraction and multiplication they are binary operations on q now the next question is what about uh, division fourth आपको क्या लग रहा है इफ यू डिवाइड इन यू टू रैशनल यू गेट अ रैशनल आप आराम से सोच रहे हो ठीक है आप आराम से सोच रहे हो और ये कोशिश करनी है जानने की कोशिश करनी है इफ इट फेल इज देन वाई इट फेल इज यू हैव टू सिलेक्ट दैट पॉइंट उसका कौन सा पेपर फेल हो रहा है वही आपको सिलेक्ट करना क्या लग रहा है आपको अगर दो रैशनल नंबर होंगे से ए एंड बी दे आर टू रैशनल मीन्स ए इज ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू एंड बी इज ऑल्सो ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू so there are two rationals now if we add divide them a division b you get a by b ab kisi ko lag raha hai sir ye to theek hai a by b ye bhi ab p by q form mein aa raha hai ye bhi ek rational hai lekin issue hai kahan pe issue hai agar ye b zero hoga yahan pe issue nahi tha agar aapne yahan pe addition mein b zero liya a plus zero a aa gaya wo rational hai 
सब्ट्रैक्शन में बी जीरो लिया ए माइनस जीरो ए आएगा रैशनल है लेकिन यहां पे इश्यू आ रहा है अगर आप बी जीरो बिकॉज जीरो इज ऑल्सो रैशनल बिकॉज जो सेट क्यों है सम ना यहां पे जो क्यों है इसमें जीरो भी बिलोंग कर रहा है इसमें थ्री भी बिलोंग कर रहा है तो अगर आपको वेरीफाई करना है कि वेदर इट डिविजन इज अ बाइनरी ऑपरेशन मीन यू हैव सिलेक्ट ओनली पियर इफ यू सिलेक्ट से ए इज इक्वल टू थ्री एंड बी इज इक्वल टू जीरो वट अबाउट ए बाई बी देन ए बाई बी थ्री बाई जीरो इट इज नॉट डिफाइंड सो वी कैन से दैट द डिविजन इट डज नॉट एग्जिस्ट ठीक और इन अदर वर्ड इट डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट क्यू सो आई थिंक द ओनली प्रॉब्लम अदरवाइज इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो दैट इज ऑल्सो पॉइंट इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो रैशनल इज देन ए बाई बी इज ऑलवेज अ रैशनल रिमेंबर इज ऑलवेज ऑलवेज अ रैशनल आपको क्या लग रहा है मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम दो नॉन जीरो रैशनल सेलेक्ट करेंगे नॉन जीरो रैशनल ठीक है या इवन अगर ए जीरो भी होगा मैं अगर ए जीरो भी बी नॉन जीरो होना चाहिए सॉरी अगर ए एंड बी टू नॉन टू रैशनल नंबर हो वहां पे बी नॉन जीरो होना चाहिए देन दर डिविजन ए बाई बी इज ऑलवेज अ रैशनल सो इश्यू कहां आ रहा है इश्यू जीरो से आ रहा है अगर हम उस जीरो से डिवाइड करें तब यह रैशनल नहीं होगा ठीक है अब अगर मैं कहूं कि वायर इट फेल्स ये डिविजन है बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर आई थिंक यूर आंसर शुड बी नो वाई नो बिकॉज कहीं पे पास हो रहा है अगर हम लेंगे थ्री एंड फाइव थ्री बाई फाइव इज अ रैशनल वन बाई टू सेवन बाई थ्री वन बाई टू डिवाइड बाई सेवन बाई थ्री इट इज ऑल्सो रैशनल ठीक है लेकिन एक जगह पे ये फेल हो रहा है ठीक है अगर हम ए लेंगे थ्री एंड बी लेंगे जीरो एंड थ्री बाई जीरो इज नॉट अ रैशनल तो इट मीन इज दैट वी कैन से दैट डिविजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन वी कैन से दैट डिविजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन डिविजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू थ्री कामा जीरो बिलोंग्स टू क्यू थ्री एंड क्यू आर रैशनल नंबर बट थ्री बाई जीरो वेन वी डिवाइड दम इट डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू Either it does not exist or we can say that it does not belongs to Q. ठीक है तो इट मीन इज दैट डिविजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू एक पॉइंट वन पॉइंट वी हैव टू मेक क्लियर हेयर आपको क्या लग रहा है अगर जीरो से ही प्रॉब्लम आ रही है सेट ऑफ रैशनल नंबर भी जीरो ही अगर रैशनल नंबर है सॉरी जीरो तो रैशनल नंबर है सो सेट ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन प्रॉब्लम आ रही है टोटली जीरो से बाकी केसेज में इससे पहले जो एग्जाम्पल वहां पर बहुत सारे पेपर उसके फेल थे बहुत से जगह वहां पे फेल हो रहा था लेकिन अगर हम सेट ऑफ रैशनल नंबर की बात करें इफ यू डिवाइड इन टू रैशनल वी विल गेट अ रैशनल प्रोवाइडेड द डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो प्रोवाइडेड यू डोंट सिलेक्ट जीरो सो आप समझिए आराम से समझिए अगर हम सेट ऑफ रैशनल नंबर में से जीरो निकालेंगे बाहर इफ यू रिमूव जीरो फ्रॉम रैशनल सेट मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम क्यों स्टार लेंगे क्यों माइनस जीरो आराम से समझ रहा अगर हम रैशनल नंबर में से जीरो नि, बाहर निकालेंगे तो जब बाहर निकालेंगे वो रैशनल सेट नहीं रहेगा ठीक है इसलिए वो तो हमने डिनोट किया क्यू स्टार से मीन शॉर्टली वी कैन से दिस इज द सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल सो रैशनल पे डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है लेकिन अगर मैं नॉन जीरो रैशनल की बात करूं क्यों मैंने क्यों जीरो बाहर निकाला क्योंकि आई थिंक इट इज क्लियर दैट द प्रॉब्लम अराइज बिकॉज ऑफ जीरो ठीक है तो अगर हम जीरो को बाहर निकालेंगे तो नया सेट बन गया क्यों स्टार सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल अब आप वेरीफाई कीजिए क्या लगता है आपको कि अगर हम रैशनल सेट में से जीरो बाहर निकालेंगे अब वहां पे रैशनल नहीं है अब ये रैशनल नहीं रह गया अब ये अनदर सेट रह गया इज दैट इज क्यों स्टार एंड दैट क्यों स्टार इज सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल अब देखिए अब अगर हम कोई भी रैशनल दो नंबर सिलेक्ट करेंगे इस क्यों स्टार में इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू क्यों स्टार क्वेश्चन इज If you take only two numbers from Q star and Q star is set up now, it's not zero. So, no, yeah. Then their division A by B is always a rational, non-zero rational. So, it belongs to Q star. Now, think. Now, calm down. Think. I think now it is clear that on the set of rational numbers, addition is a binary operation, subtraction is a binary operation, division is a binary. Sorry, multiplication is a binary operation. Add is a binary operation. Subtraction is a binary operation. Division is a binary operation. Addition is a binary operation. Subtraction is a binary operation. Division is a binary operation. Sorry, multiplication is a binary operation. But division is not a binary. We cannot divide any rational by zero. Okay. और इस एग्जाम्पल से हमें यह वेरीफाई हुआ कि अगर हम जीरो ही बाहर निकाले जिससे प्रॉब्लम हो रहा है उसी को बाहर फेंके ठीक है तो हमने रैशनल नंबर्स में से जीरो बाहर निकाला जब जीरो बाहर निकाला तो 
उसके बाद अगर हम कोई भी दो नंबर सिलेक्ट करेंगे मीन्स वेन वी सिलेक्ट एनी टू नंबर फ्रॉम क्यूस्टर मीन्स वी आर सिलेक्टिंग नॉन जीरो रैशनल ठीक है देन देर डिविजन ए बाई बी यहां पर देर इज नो कंसर्न इज जीरो बिकॉज बी जीरो इज नॉट इन द्यू स्टार सो बी इज ऑलवेज ए नॉन जीरो नंबर देन देर डिविजन इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर सो आई थिंक इट इज क्लियर दैट डिविजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू बट डिविजन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑन द ऑन द सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल सिमिलरली मैं डायरेक्टली आप कह रहा हूं अगर आप रियल नंबर्स की बात करें सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ठीक है तो रियल नंबर्स पे हम अगर हम बात करें कि वेदर द बेसिक फोर ऑपरेशंस और बाइनरी ऑपरेशंस आर नॉट यू कैन डायरेक्टली वेरीफाई सम ऑफ टू रियल्स इज अ रियल सो एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन डिफरेंस ऑफ टू रैशनल रियल इज अ रियल सो सब्ट्रैक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन और सेट ऑफ रियल नंबर मल्टीप्लीकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन नाउ द क्वेश्चन सेम एर इज वट अबाउट डिविजन Is division a binary operation on all set of real numbers? अगर आप दो real numbers select करेंगे and then you divide them, क्या आप always एक क्या आपको always एक rational number मिलेगा आप आराम से समझ रहे हैं जो विचार के बाद आप जवाब देना and I think you are sure now, sir, problem में एक है एक जगह पर इशू आ रहा है जब हम डिवाइड जीरो से करेंगे अब हम कहेंगे जीरो से डिवाइड नहीं करेंगे तो इशू नहीं है लेकिन जीरो तो सेट में है आपको डिवाइड करना है उससे भी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ डेफिनेशन ठीक है तो वही इश्यू यहां पे भी आ रहा है कि डिविजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन और सिटिल वी गिव द काउंटर एग्जांपल इफ यू सिलेक्ट सेवन यू सिलेक्ट जीरो दे आर रियल नंबर देन सेवन बाई जीरो इज नॉट अ रियल नंबर ठीक है अब वही मस्ता यहां पर भी अगर हम इस रियल नंबर सेट से जीरो को बाहर निकालेंगे ठीक है इफ वी रिमूव जीरो फ्रॉम आर मीन्स वी सिलेक्ट आर माइनस जीरो वी सिलेक्ट और माइनस जीरो दैट इज और स्टार सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल अगर हम रियल नंबर में से जीरो बाहर निकालेंगे ठीक है तो वो रियल सेट ऑफ नहीं रहेगा वो दूसरा सेट बन गया दैट इज नॉन जीरो रियल ठीक वी डिनोटेड बाय आर स्टार सिटल वी कैन सिमिलरली वी कैन शो दैट डिविजन ऑफ टू नॉन जीरो एलिमेंट फ्रॉम आर स्टार इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ आर स्टार इज ऑल्सो ए रियल नंबर सो आई कैन से दैट Division is a binary operation on the set of non-zero real numbers. Division is a binary operation on the set of non-zero rationals. But division is neither a binary operation on Q rationals nor OR. अगर हम zero बाहर निकालेंगे तब ये binary operation. बेटा आपने twelfth में पढ़ा matrices, ठीक है? Matrix addition, matrix multiplication, ठीक? समझ जाना. अगर मैं ये set लूँगा, M set of all a two by three matrices. such that a is equal to a i g of order 2 by 3 where a i j they are real numbers samajhna now i consider a set which contains all matrices of order 2 by 3 over the set of real numbers r it means that This set M contains all two by three matrices. ठीक है इसमें टू बाई थ्री मैट्रिसज है वही मैट्रिस जिनके टू रोज एंड थ्री कॉलम है ठीक है एंड द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिस आर रियल नंबर नो तो क्वेश्चन इज इज मैट्रिक एडिशन मैट्रिक एडिशन नॉट यूजल एडिशन इज मैट्रिक एडिशन ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एम दिस इज नाउ एम दिस नॉट नाइदर ए नॉर पी नॉर एन नॉर जेड वगैरह ठीक है नाउ इट इज एम एम इज हेयर वट ए सेट कंटेनिंग ऑल मैट्रिस ऑफ ऑर्डर टू बाई थ्री अब द क्वेश्चन इज इज मैट्रिकस एडिशन मैट्रिकस एडिशन ए बाइनरी ऑपरेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एम आपको क्या लगा टू वेरीफाई वेदर मैट्रिकस एडिशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एम आर नॉट आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स एडिशन कब हम करते हैं वेन वी एड टू मैट्रिस ठीक है मैं आपको याद दिलाता हूं टू मैट्रिस आर परमिसेबल फॉर मैट्रिक्स एडिशन प्रोवाइडेड दे आर ऑफ सेम ऑर्डर रिमेम्बर सो दिस एम कंटेन ओनली दो मैट्रिस विच आर ऑफ ऑर्डर टू बाई थ्री सो इफ यू सिलेक्ट टू मैट्रिस से ए कामा बी विच आर बोथ इन एम ठीक है तो ए प्लस बी क्या बनेगा ठीक है सो ए इज इक्वल सो एस हम लिख सकते ए बी होगा ए मैट्रिक ऑफ ऑर्डर टू बाई थ्री एंड बी बी ए मैट्रिक ऑफ ऑर्डर टू बाई थ्री वाई बिकॉज दिस ए एंड बी मैट्रिस कैपिटल लेटर दैट इज द रीजन वाई टेक इट हेयर कैपिटल ए एंड कैपिटल बी 
from M. If A is in M, means it is a matrix of order 2 by 3. If B is in M, means it is a matrix of order 2 by 3. Then there is some A plus B exists. My order is 2 by 3, here order is 2 by 3. So you can add the two A matrices by adding corresponding elements and the resultant matrix will be Aij plus Dij of order 2 by 3. So it is in general true, if you take any two matrices of order 2 by 3, take any two matrices of order 2 by 3, then their matrix addition, then their sum is always a matrix of order 2 by 3. So I think uh, now it is clear that addition, matrix addition is a binary operation on the set M of, on the set M which contains all 2 by 3 matrices. Agar mein aapse ye puchhu, what about matrix multiplication? Set same hai. M containing all 2 by 3 matrices. Kya matrix multiplication bhi is pe binary operation hai? Samaj. If I take two matrices A, Aij of order 2 by 3 and B, Bij of order 2 by 3. Thik hai? Mene kyun, uh, why I select the order uh, for both the matrices as 2 by 3? Because they are elements of M and M contains only those matrices which are of order 2 by 3. Thik hai? Now, if you multi add them, you will uh, add, you can always add them because this is of order 2 by 3, this is of order 2 by 3, matrix addition is permissible. Now, the question is, can you multiply them? A into B, matrix multiplication. Yahan pe order 2 by 3, B ka bhi order 2 by 3. And aapko bhi yaad hoga ki matrix multiplication is permissible only if, matrix multiplication AB is permissible only if number of columns of A is equal to the number of rows of B. Thik? So, ye exist no hi ho raha. Pahle exist ho hai. My binary operation ke liye kya hai? You, first of all, you should be in a position to operate the two elements. Then the second point is the outcome should be there in the set. But first of all, matrix multiplication is not permissible. Because here it is 2 by 3, here it is 2 by 3. Yaan pe columns teen hai, yaan pe rows twos hai. So it is not, does not exist. So their matrix multiplication does not exist. So yeah, jab exist nahi kar raha hai, theek hai, to it means that multiplication is also not, matrix multiplication is not a binary operation on the set M. Okay? Now, someone will say, sir, it was necessary that if we have A order 2 by 3, B order we will take, if A order 2 by 3, then we will take B order 3 by 5. Can you take that? Can you take that? Sir, then we can multiply them. The question is, you cannot take, because the set M contains only two matrices, sorry, only those matrices whose order is 2 by 3. So A belongs to M, B does not belong to M. So you cannot say that now I can multiply because the elements are not in the set. Okay? And so I think it is now clear that if you have any set containing all rectangle matrices, okay? matrices where number of columns is not equal to number of rows, okay? then in that case, matrix multiplication does not exist. So matrix, this is a multiplication, sorry, matrix multiplication is not a binary operation on M, but matrix addition is. Now, what do you think? Is there any such set of matrices, any such group, which the matrix addition is permissible, that is also a binary operation, and matrix multiplication is a binary operation. Now, if we select another set, say we select a set G, if this is the set of all matrices of order 3 by 3. See this example clearly. If you select all those matrices whose order is 3 by 3. Now, still I will ask the question. What about matrix addition? Is matrix addition a binary operation on G? Remember, G contains square matrix of order 3. So, you can always add the matrices of same order. If you take two matrices A and B, A will be a square matrix of order 3, B will be a square matrix of order 3, you can add them, you get, you get a matrix of order 3 and that also belongs to G. And similarly, if you take here two elements, A comma B, they are in G. Now what is A? A is a Aij matrix of order 2 by 3 by 3 and B is Bij of order 3 by 3. Now I think you can easily multiply them because here number of columns in A is 3, number of rows in B is 3. So, A by B exists, matrix multiplication A by B is permissible and you can multiply and the result matrix AB will be of order 3 by 3. So, it is now clear, if you have matrix, sorry, if you have a set containing all 2 by 3 matrices, take, then multiplication is not a binary operation on it. 
But if you select a square matrix, set of all square matrices of any order, then matrix addition and matrix multiplication is matrix addition and matrix multiplication are binary operations on Earth. If I say take M is equal to set of all A matrices of order M by N, where M is not equal to N, AIJ belongs to R. Now, if you select a set of all those matrices of order M by N, where M is not equal to N, means they are not square matrices, okay? then I think you can say then matrix addition, matrix addition is a binary operation on M, but matrix multiplication is not. This is the example of 2 by 3, 2 by 3, you cannot multiply the matrix multiplication. But if you take G equal to set of all matrices of order, square matrix of order M. Now if you select all square matrix of order N, now I think it is clear that matrix addition exists. Matrix addition, you can add two square matrix of order N and the result will be a square matrix of order N, so it belongs to M, which is G. Similarly, if you multiply two square matrix of order N, you get a matrix of order N. So, if, if you have a set which contains square matrix of some particular order, then that uh, then on that set, matrix addition as well as matrix multiplication is a binary operation. Uh, dear students, if we the basic definition of binary operation, ki dekhenge, that is, set R is a binary operation on a set A if it is a function from A cross A to A. Already we have discussed that addition is a binary operation on N set of natural numbers. Binary operation, we will revise the topic. Binary operation, addition is a binary operation. It means that when we select only two elements, we add them, we get a natural. That's what it means. When you peer select a peer, we select two elements. Can we say that in other words, we are selecting an element from Cartesian product N cross N? Because if N is the set of natural numbers, then what is the Cartesian product? You can get Cartesian product 1 and 1, order peers, 1 and 1, 1, 2, 1, 3, so on, 2, 1, 2, 2, 2, 3, so on. So this N cross N, it contains all ordered peers from N to N, okay? So it means, it means that when we say it is a binary operation, means we select any two elements, we operate them, we get a natural. When we say we select two elements, can I say in other words, we select a pair of elements? And now if it is a pair of elements, Instead of saying we select two elements three and six, and then add. Can I say that we select a pair, two elements, or we select a pair, pair of elements three six? But we know this pair three six it belongs to the Cartesian product n cross. So it means when we say it is a binary operation, we select a two elements, we add them, we get an element. In other words, we can say that we select one pair from the Cartesian product. N cross N. So we select either two natural numbers A or B or we can say we select the ordered pair A comma B. Okay? So ordered pair A, then we operate them A into B or A plus B. You get A plus B, a natural number. So the result will be here like this. You select one one, you add them, one plus one is two. In other words, we can say ordered pair one one is connected with two. One two, you add them, one plus two is three, one two is connected with three, one three is connected with four. This contains two one ordered pair, you add them, means you are adding, actually uh, selecting two elements. You add them, you get a natural two plus one, three. So two plus one is connected with three, two plus two is connected with uh, four, and two plus three is connected with five, and so on. Can I say, in general, that this rule, means any ordered pair AB is connected with A plus B, is a function. Why function? Function, I already have an example there. क्या अगर ये सेट दो लेंगे ए एंड बी क्या ये जो रिलेशन वहां पे है इज इट अ फंक्शन नो इट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज थ्री हैज नो इमेज इज दिस रिलेशन अ फंक्शन नो इट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज दिस टू हैज टू इमेजेस एंड द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इज एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज ए यूनिक इमेज इन कोड ठीक लेकिन यहां पे भी है दिस रिलेशन इज अ फंक्शन बिकॉज वन हैज इमेज टू हैज इमेज थ्री हैज इमेज ठीक है सो एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट डोमेन हैज इमेज सो इट इज अ फंक्शन so in general we can say here it is also true. You select any pair, A, B. You add them, you get A plus B. And A plus B is always a natural number. So and every pair of N cross N has a unique image in it. It means that this addition plus, it is a uh, function from N cross N to N. And the function is given by plus of A, B 
is equal to a plus b. From my static surface, if simply we say it is a function of two variables, f of x, y, we can write it as x plus y. So this is a function of two variables, f of x, y, x plus y. Likewise, we can uh, mention here that star of a, b is a star b. So when we select a pair, we operate them. Operation is always in the beach, a star b. Okay? So if we say f of x, y is x plus y, you think this is a function. So this is also a function of plus of a, b is a plus b. So you select the pair, you add them, and every pair has a unique image in, means every pair has a unique image in n, so plus is a bias function from n cross n to n, so plus is a binary operation on it. In general, we can say, if star it is the binary operation on the set A, it means that if you select any two elements from the set A, you operate them A star B, the answer, the outcome will be A star B in A. In other words, we can say that we select any pair from A cross A, we select any pair from A cross A, we operate them, we get the element back. So it means that star is a function from A cross A to A, so it is a binary operation.